an toàn, chu đáo, bắt tài vi chuẩn năm sau. Tao nói cho mày nghe, mày muốn quá chứ. Nhưng mà mày xạo xạo, thì chỉ cái cuộc tự ái của mày bự quá. Riết rồi mày tự ái như vậy ở nhà vợ với con mày đó. Tiền điện tháng này chưa có đóng á, tiền nước tháng này cũng chưa có đóng. Mày đi làm mày kiếm tiền mày lo gia đình đi Chứ tao đòi nở ngập đầu rồi kìa Đi đâu ạ? À? Con đi phỏng vấn Làm gì à. phỏng vấn? Con đi xin việc Hồi sáng con, con đi gấp quá cho nên là con để quân cái xe lý lịch ở nhà rồi Ba ba chạy nhà ba lấy một con có được không? Yên tâm, ba tấn liền Mấy... Uh, con đi làm con phụ qua mẹ ăn thai nha Rồi bà định làm gì? Vô Con, con xin lỗi chú Xin lỗi chú Quý Ba Mày làm cái gì ở đây Con Con đi làm Chú ơi ra cho khách giùm con đi chú, đây chỗ làm ăn chú. Mày làm gì hả quý? Tao cho tiền mày ăn học. Tao đặt bao nhiêu niềm hy vọng vô mày. Để ngày hôm nay mày làm cái chuyện này hả? Mày tới đây mày làm gái hả? Tao nói gì vậy ba? Mày ăn bận như vậy, mày đi từ đây ra mà mày còn chối được nữa hả? Con đã nói là con không có mà Mày quá mất dạy rồi, hả? Ủa quý Thằng mất dạy chú, chú. Mày xin tao học nhớ là học dạy hả? Chú, 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 chú biết hết mọi chuyện rồi hả? Mày giấu tư tới bao giờ, hả? Mày làm như vậy với con tao làm sao? Không, không có chú ơi, quý kêu con làm cái gì con làm đó hết Mày con bò hả? Nó kêu mày làm gì con làm hả? Thật sự nói má mày Mày quá mất dạy gia đình tao rồi, hả? Quý Bà sao vậy Quý? Bố là ai? Dạ, con là bạn của Quý Chú là ai? Tụi ba nó Dạ con chào bác Biết cô làm gì đây vậy? Dạ, tụi con đi tiếp thị nước qua cham ở phía bên kia đường á bác Là sao? Tối nào con cũng chở em Quý đi làm tiếp thị á chú Tiếp thị là sao? Dạ là giới thiệu sản phẩm đến mọi người á bác Vậy sao mới vô đây? Tại vì Quý mắc vệ sinh mà bên bệnh không có toilet Vô ra đi nhờ toilet Của bà nè Đi yeah. Như vậy là cái gia đình này ai cũng biết nó đi làm Mà ai cũng giấu tôi hết Thông đồng Tốt Bây giờ còn ai giấu tôi có gì nữa không? Nói luôn lần một đi Ba Con xin lỗi nha <cười> Cô mà biết lỗi gì Tại sao bà biết mà bà giấu tôi Bây giờ nói câu công bằng đi Bây giờ con nó thấy mình khổ quá thì nó giúp mình thôi chứ có gì đâu Nó đi làm tiếp thị quảng cáo mà có gì đâu ông La Bà có biết nó đang đi học không? Nó đi làm về phân tâm là sao nó học? Nhưng mà sáng không học tới tối không có đi làm mà Mày im đi, mày hay lắm Năm sau mà vô đây học rồi Mày mà rớt đại học đi rồi mày biết tao ha Mày có quan tâm tới cái gia đình này không mày? Tại sao mày nghe nhạc hoài vậy? Mày mà lấy cái con chó đó mày chích cái lỗ tai mày là dán dính hai cộng lên đây luôn nè Để mày khỏi nghe thấy sự, mày khỏi nghe ngoài tao nói cái gì Tao cho mày học kiến thuốc sư chứ tao cho mày học nhạc hay sao mày đọc hoài vậy 
Quý Mai em ở nhà đừng đi làm nữa Anh là lớn trong nhà Để làm phụ ba mẹ được rồi Hay quá Tới nó nội cái chuyện mà mày kêu mày tháo cái bông tay ra mày chưa làm được nữa Mày quay ra coi Còn có đeo Trời. đâu Mày giang hồ hả mày Mày có tháo ra chưa Thì không thích thì tháo thôi nó hoài vậy Ê mày đừng làm giọng đó nghe nghe Về nói nè Cái gia đình này là tao với má mày đã cực rồi Thì để tụi tao đi làm Cái nhiệm vụ tụi mày là ăn học Năm sau mày ra trường Nhỏ này vô đại học Học cho đàng hoàng Ra ngoài đời Cầm tấm bằng Gia đình mình ở mày nữa mà Nè Chấm hết Thôi Cho con phụ đi để ba mẹ đỡ cực Tao cực hả nè Tao có nói tao cực không Đúng không Tao không khổ Chừng nào mà tao nói tao khổ là tao đèn đi tắt là tao tắt theo đèn Thôi đi mà đừng nói vỡ mà Bên công ty điện lực nó nói bữa nay không đóng tiền nó cướp điện á Công nhận tụi này làm ăn uy tín thiệt Có gì đâu Cướp điện mình ngủ sớm ha? Không có gì cả Đi Vậy chưa chịu khổ Chị làm giúp việc nhà tôi giờ mất tiền rồi chị lấy cho ai mà lấy Trời nói như vậy là nói quan cho tôi rồi anh công an ơi tôi không có lấy mà Anh nghĩ coi bây giờ tôi không nghi bả tôi nghi ai Bây giờ tôi mời anh qua đây nè để làm tường tầng Ai thì mà, 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 mà quá trời vậy à. Trời hỏi anh có phải là chồng của chị Nguyễn Thị Lan không Dạ tôi nè Hai vợ chồng anh Hùng đây tố cáo vợ của anh ăn cắp tiền của họ Nên đề nghị tôi đến giải quyết Trời ơi tôi nói tôi không có lấy Chị bình tĩnh lại Chị Phương nói á là chị Phương mắc 10 ngàn đô và chị Phương nghi ngờ vợ của anh lấy Chính xác là 10.004 đô Tôi nhớ còn 4 đô lẻ nữa Nhưng mà cái số tiền đó lớn lắm tôi không có lấy mà Dạ cái số tiền lớn đó em cũng không dám mất nữa Bây giờ nè Chị vô nhà ta chị nói tao lấy tiền Chị không phải có bằng chứng chứ không phải muốn nói gì nói Con thưa bác Trước khi con qua đây con đã dự đoán thế nào bác cũng nói như vậy để bảo vệ chị nhà thì Sao kêu vợ tôi là chị mà kêu tôi là bác Dạ thu thiệt với bác Chị trẻ hơn bác nên con gọi vậy con nói cho bác nghe chỉ làm giúp việc bạc tham nhà con hai tư sáu thứ bảy chủ nhật là được nghỉ hai ngày rồi tự nhiên sáng thứ hai gọi điện cho con xin nghỉ ủa con thấy ngộ vậy ta tới ngày nghỉ là nghỉ được hai ngày rồi qua ngày thứ hai phải đi làm cho người ta chứ ủa tự nhiên cái mình là người làm ăn mà mình nói ủa chết cha sao bữa nay kỳ vậy ta linh tính mách bảo xuống kiểm tra tiền mất mất rõ ràng có phải chỉ lấy không chị không lấy ai lấy nè cô đừng nghe cô tự nhiên nghĩ gì là lấy tiền hả rồi mất gì bà nghĩ người ta Tại tôi đau quá tôi đi làm không có nổi Đau cái gì? Tôi té tôi đau Ủa chứ không phải chị nghĩ chị tẩu tán tiền hả? À? Nè cô ăn nói đàng hoàng tẩu tán làm sao? Bây giờ bằng chứng chưa nói rõ ràng bà tẩu tán cái gì? Dạ con thưa bác Trước khi qua đây con thế nào bác cũng nói như vậy con đoán được hết Con nói cho bác nghe nè Con có một cái thói quen Đó là đi làm về tiền trong cái túi sách Là con mở ra Con mở nó ra con lấy tiền con cất vô cái nhà kho Nhưng mà tại sao em không cất chỗ nào kín kín em cất trong nhà kho làm gì? Em cất trong nhà kho mấy năm nay anh biết không? Không Là kín rồi Chị giờ cô để trong nhà kho đúng không? Dạ Là cô nói cô mất tiền trọng Dạ Bây giờ cô nói cũng mất 10 ngàn cũng được, 20 ngàn cũng được, 30 ngàn được Cô nói, nói, nói nhiều nói cái gì ngang vậy? Con lại một lần nữa, đoán thế nào bác cũng nói như vậy Đoán thì nói mẹ đó, lần một đi đoán mà không có nói Dạ Nhớ từ từ mới nói được bác Con nói bác nghe nè, ở nhà con có điều kiện mà nên con lắp camera Camera nó chần dần trước cửa nhà kho như cái kính chiếu yêu Ai đi qua yêu quái đi ngang là biết liền Mà vô cái nhà kho đó mà làm cái gì vậy Trống? Tôi làm vệ sinh Ủa chị ơi Em chưa bao giờ có cái nguyện vọng hay cái yêu cầu chị dọn cái nhà kho đó hết Không phải Tại vì tôi dọn dẹp ở trên nhà trên sạch sẽ rồi Mà tôi thấy ở trong nhà kho nó dơ quá cho nên là tôi mới chui vô nhà kho tôi dọn Chị dọn dẹp trong nhà kho Em đồng ý Nhưng mà bác coi giùm con cái camera nè Tự nhiên bà vừa quẹo vô Mất điện Mất tín hiệu Không còn thấy cái gì nữa 15 phút sau Có trở lại bà đi ra Vậy thì trong 15 phút đó bà làm cái gì Bác giải thích cho con đi Tôi làm vệ sinh nó trọng Chứ làm cái gì cái nhà kho có chút xíu rồi chị làm gì 15 phút Thì tôi có bước vô trọng rồi tự nhiên cái nó cúp điện Tôi đâu có biết đâu Rồi tôi té tôi đau quá tôi nằm ở trọng 15 phút sau tôi mới bò ra được Thuyết phục Nghe vậy bị thương cảm Đi làm nhà mình mà tự nhiên cái té như vậy 
người giúp việc vậy nghe đau lòng sốt dạ lắm nhưng mà tự nhiên camera nó hơn 15 phút là sao ha em đâu phải nhất thiết phải nói cái thái độ như vậy chứ bây giờ sao giải thích cái hiện tượng siêu nhiên ở chắc tôi bị điên á tôi bị điên á trời ơi tôi nói tôi té là tôi té thiệt mà mấy người không tin hả tôi té nè cái làm cái chuyện gì khó coi vậy tôi té đau lắm chứ bộ thấy là cái này là chị té thiệt đó em kiếm kỹ lại chưa em còn để đâu không ừ chắc tôi bị điên á cái xã hội gì ngộ với ta chồng không bao giờ tính vợ bác cũng không tin vợ bác đúng không anh cũng không tin em đúng không được rồi được rồi nè bây giờ có lấy hay không thì ói tiền ra cho người ta kìa đừng có làm như vậy nữa tôi không có lấy em kiếm lại trong vỏ em nè, coi tôi kiếm cho mọi người chưa? coi nè 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 đó 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 coi giùm tôi đi coi giùm đi coi giùm đi nè em kiếm ở ngoài coi nhiều khi nó còn cái ngăn kéo trong này là tôi kiếm kỹ trời ơi trời ngăn kéo ở ngoài coi cứ có có chỗ này sao mà sao mà anh đi cãi tôi cái chỗ này tôi xài tao làm gì có một cái ngăn kéo nào sao mà sao mà không tin em với mình nè đó thấy không ở đây có một cái ngăn kéo ở đây có một cái ngăn kéo nè em mở ra nè đó nè mở ra cho mọi người Rồi, bây giờ đếm đủ 10 ngàn Lẽ 4 đô là nói đó Anh chị kiểm lại, coi có đúng không? Chắc bao nhiêu lần rồi mà Đủ số tiền chưa chị? Dạ, à, chắc đủ Tôi đề nghị chị, từ đây trở về sau muốn thông báo việc gì phải kiểm tra cho thật kỹ Để làm mất thời gian của chúng tôi hết một buổi trưa Chờ Xin lỗi anh công an rất nhiều Chào tất cả mọi người Lấy tiền đâu vậy? Để anh lo Giờ không biết nói gì hơn Xin gửi anh chị một ít coi như thay lời xin lỗi Tiền mấy người lớn quá hả? Muốn nói cái gì nói à? Hả? Hả? Nhất là con mẹ nằm đỏ đây nè Dạ Ờ à, Con cũng à, xin lỗi bác à, Con chia sẻ một chút xíu Ông bà ta có câu á Là mình dễ tha thứ cho người ngoại mà Mình dễ nổi nóng với người thân mình Vậy là sai Nên con rút kinh nghiệm là khi mà có chuyện gì xảy ra trong gia đình Là không bao giờ con nghi ngờ chồng con hết đó bác Con phải nghe người ngoại Mà xui cái Xui thôi là Người ngoại nó là chị nhà Xui hả chị? Coi như mình xui đi Xui cái gì? Hồi nãy một ai là tôi nói tôi không lấy Mà chị chép tôi lấy cho bằng được à Chị nghĩ chị giàu chị có ăn học hả à? Còn tôi nghèo tôi ngu dốt tôi đi ăn cắp hả à? Chị làm như vậy chị vu quan giáo quả cho người ta rồi bây giờ chị xin lỗi Chị làm gì được không Chị đi ra khỏi nhà tôi đi Dạ dạ nếu mà vậy thì xin lỗi gia đình anh Thôi gì mày hả xin lỗi hoài dạ, xin lỗi xin lỗi anh chị nhiều Dạ chị, chị. chúc bác với chị buổi sáng tốt lành yeah. Mày sao hả? Để tôi thuốc đi Nè Mày muốn vậy Không biết đâu Không biết thì giờ mày nói đi Tao biết mà Tại bình thường ít có làm ba cái chuyện này Rồi giờ kiếm không có ra chỗ đây nè 
Trời ơi, thì nói đi rồi tôi kiếm cho Hay quá, bà biết chỗ nào bán kẹp tóc không? Muốn màu gì? Trời ơi, cái này bà cũng bán hả bà Sáu? Bán hết chứ Tao nó nói rồi, mày muốn gì để tao lựa cho nha Tao lựa giùm cái luôn đi Lựa cho Lan đó Cái này đẹp nè Sao màu già dữ vậy? Cái vợ mà trẻ dữ Mày sao vậy? Cái lộn hả? Cái lộn rồi cái rồi, rồi, rồi mua kẹp để làm quà đó hả? Bao nhiêu chuyện quá à? Tao rành mày quá à Nói nào ngay Sáng nay bà bị người ta đổ lỗi là ăn cắp tiền Bây giờ tình ngay Lý Giang này mình phải nghi con vợ mình thôi Mày cũng kỳ nữa Vợ mình mình phải biết cái, cái sao nghi nó Gặp tao tao nói thiệt tao bỏ tao đi luôn á Sao mắc cười quá Nhiều khi ngay đúng cái hoàn cảnh đó mình không có cãi số được hiểu không nhiều khi cũng biết là do mình quá hay là do mình xui nữa thì... Mày xui Nghèo nó hay xui lắm Tôi thiếu cái kẹp luôn ha à. gì cái này mày cũng thiếu hết trơn mày <cười> May quá kịp giờ cơm <cười> mm. Lát một xuống rửa ba cái xe cho mày Sao ba ra tiệm đi Ờ à, đi rửa Hôm nay nhìn ba vui vậy Hay mày muốn tao chửi nữa Không Xúc đây kìa Mày ngộ ghê tao vui mày cũng ý kiến nữa Ê Vậy đi Bữa nay có tiền Đây nè Cái phần này của con đóng tiền học Cảm ơn ba Mày của mày nè Trời Ba giữ đi, con có mà mày giữ xài đi Khóa chết mẹ, bà đặt sĩ diện nữa Thôi Vui thì ba đưa Chứ tới lúc xài là chửi à Đâu còn tới lúc xài, giờ tao chửi mới được rồi nè Giữ Anh này, lấy Có bà Chọc tao chửi không mà sao ngộ ghê Gia đình này kia tự tế cái kiếm chuyện chọc chữ vậy đó Má tao về đâu rồi Vui bếp đó bà Ê, mắm chân cái này vô à Nghe nó nghe nó nghe nó nghe Bà đem bà đi đóng tiền điện, tiền nước tháng này đều đi ha Tôi đóng tiền điện nước rồi Ông cất đi Khi nào cần tôi hỏi Tiền đâu bà đóng Thì tôi cũng đi làm mà Mà nó nghe nè Dạo này tôi thấy bà để đầu tóc nó có bù xù sao á Bà dán ra cho nó tém tém cho nó đàng hoàng ha Chứ ai mà để đầu tóc vậy Đúng không Ê Đi đâu vậy Thôi ăn cơm với sếp nhỏ Hôm nay tôi mệt Thôi mọi người cứ ăn đi Ê Ủa bà cắt tóc rồi hả? À, cắt cho mát em đi bán rồi ông nhồi vô tôi vô hả tôi vô <cười> khỏi cười tôi không thèm tâm thôi Quận 7, 20 ly trà sữa công cha Cái gì mà công cha nghĩa mẹ Trà sữa công cha ta xịn rồi không biết mà công cha nghĩa mẹ gì Nó làm như bộ không biết á Nó này không phải đồ bình thường 50 ngàn một ly ha Một lần hàng 20 ly ha tốn 20 triệu Mày học toán đâu mà mày tính 20 ly ra 20 triệu Hả? Có 1 triệu bạc à Tôi khùng Giờ cho mượn 400 đi ta đi cuối này coi Cái gì vậy cha Đang gạt tiền Không có tiền giận chỉ là mượn 400 Kệ nó đi Tiền nè Alo. Alo. 
Ừ tôi tới cái chung cư cái chỗ đường 23 rồi nè Ủa Ai vậy Tôi giao 20 ly trà sữa công tra đúng không Đâu có ai đặt gì đâu chú Cái gì Không có ai đặt gì hết chú ơi Em nói em không có đặt lần sao Vậy thôi nha à, Alo Alo Nè ông anh, chỗ này không đậu xe được nha Anh là tôi mới bị bôm hàng rồi Qua đây lái được bao nhiêu lâu rồi? Hai tháng Rồi ông qua đây gác được nhiều lâu rồi? Hai tuần Rồi bị bơm bao nhiêu ly? Hai chục đúng cái quần ác nhân thất đức tôi làm ở đây tôi mà truy tìm là đứa nào mà bơm hàng của ông á tôi xả cho coi trời ơi mới ra tù đó nghe không xả cơn giận ông khẩu nghiệp đi tôi thấy ông làm được đây tôi mừng trong lắm á ráng giữ đi công việc đi chứ để ra ngoài đường ở nữa mà tức dễ sợ tôi, người ta đã cảnh cáo tôi rồi mà tôi cứ lì tại tôi tham công tiếc việc tôi làm mà chứ thiệt tình Lãnh nợ không Giờ có cách nào không? Điện lên hãng rồi Bây giờ đang chờ bên hãng biên để giải quyết cho mình chứ không biết làm sao nữa Biết được hay không? Thôi bây giờ về, tôi sẽ giúp ông trước Biết được hay không? Đi đi, lẹ bán 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 Trời ơi, bơm qua Sao vậy? Mệt hả? Mệt chút không? Lớn tuổi nó vậy Gì? Mơn nha Gì? Sao? Anh em bạn bè giúp nhau Tôi vẫn còn nợ ông 300 ngàn, nhớ không? Bữa nay ông làm gì tôi trả ông 3 triệu cũng đủ Hả? Quên, quên đi Hả? À. Thôi sao còn hai ly này tôi bán luôn chưa? Anh không, mấy chị không, ơi! Không, 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 không. Tôi mua Hai ly này tôi mua Có tiền không? Có Hai ly này tôi mua Tôi để dành tiền xài đi mua chứ Không, đấy Cầm Khùng hả ông đứa? Cầm Cái gì vậy? Tôi một ly Ông một ly Cái này là tôi bao ông mấy anh chưa? Ừ Quỷ già Con ơi, đưa đồ dơ cho mẹ giặt nè Em ạ Con nè Con nào đó không? Đây đây Đồ của ba mày nè, lúc nào cũng nhùi nhùi một đống Cái gì vậy? Trời ơi, cái kẹp Định mua kẹp tặng cho ghệ nè, thấy chưa? Ba mua tặng cho mẹ đó Cái gì? Mua tặng cho tao, tóc đâu tao kẹp Thì hôm bữa thấy mẹ cắt tóc nè Trên ông ngại không dám tặng Sao mày biết vậy? Ủa bà cắt tóc rồi hả? Cắt cho mát
alo alo dạ chú ơi cho con đặt hàng bún đậu mắm tôm nha chú rồi em ăn sao nè dạ giờ chú lấy con hai phần bún đậu đi mà nhớ lấy lẹ lẹ để còn nóng ăn cho ngon nha chú một phần á chú lấy bún cho ông lấy đậu còn cái phần kia chú lấy đậu chứ đừng lấy bún rồi 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 nhanh lắm nha đợi tôi xíu nghe tôi chạy tới liền nha khoan chú hấp tấp quá con chưa có dặn xong mà bây giờ một phần á chú lấy bún không lấy đậu nhưng mà lấy lòng chứ đừng lấy giò còn cái phần lấy đậu không lấy bún á thì lấy giò chứ đừng lấy lòng khoan 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 từ từ chậm chậm lại nó nói lại nó lại sao trời đất ơi dễ quá mà cũng kêu người ta nhắc lại nữa bây giờ nè cái phần lấy bún không lấy đậu á thì lấy lòng chứ không lấy giò còn cái phần lấy đậu không lấy bún á thì lấy giò chứ không lấy lòng mà nếu mà chú muốn lấy lòng con nữa đó ha thì làm ơn làm phước cái phần lấy bún không lấy đậu lấy lòng chứ không lấy giò đó thì lấy chả cơm chứ không lấy chả nem còn cái phần mà lấy đậu không lấy bún lấy giò chứ không lấy lòng á thì ăn chả nem chứ không ăn chả cơm mà giờ nếu mà nhiệt tình nữa đó cái phần lấy bún không lấy đậu lấy lòng không lấy giò lấy chả cơm chứ không lấy chả nem thì ăn mắm tôm chứ không ăn mắm mặn còn cái phần mà lấy đậu không lấy bún lấy giò không lấy lòng lấy chả nem chứ không lấy chả cơm á thì bỏ nước mắm mặn nhưng mà đừng lấy ớt mình ăn có một cử thôi mà em sao chịu khó dữ vậy không em ăn mà từng người trong gia đình em ăn khác nữa gia đình em bình thường ăn uống đơn giản vậy hả chỉ có vậy thôi đó trời ơi bây giờ tôi có kêu đúng chưa chắc cái con bán nó bán đúng nha à. em làm ơn em nói lại một lần nữa đi còn mấy em biên cho tôi cái tin nhắn với ai mà nhớ nổi trời đất ơi hồi nãy ta nói không chịu nhớ giùm ta ta nói tràn gian đại hải order quá trời luôn sao ta nhớ được nữa mà kêu nhắc lại ta mệt quá giao hàng mà kỳ cục quá không biết lấy lòng khách gì trơn trội á không có tiếng nhớ đừng đi giao hàng quỷ quỷ đây là quỷ đơn hàng đó không phải chữ chú quỷ đâu tao nấu thiệt mày mày ăn đi ừ tao chúc gia đình mày ăn ngon miệng Trời ơi Sao nay nhiều đồ ăn ngon quá vậy <cười> Nhân dịp gì vậy mà Nhân dịp gì đâu Bà chủ bà thưởng cho mẹ tiền Cho nên mẹ nấu cho ba mày món ăn tẩm bổ Thấy ổng chạy cực quá mà Xuất sắc luôn á Trời chuyển mưa rồi mẹ ơi Biết ba đi làm có đem theo áo mưa không? Ờ ha Ý mẹ gọi cho ổng coi Alo 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 Ừ ông ơi Đang, đang lái đang lái có gì không ở, ở bệnh có mưa không? Nhớ mặc áo mưa vô nha Ờ à, biết rồi biết rồi Hôm nay về sớm ăn cơm nha Tôi nấu nhiều đồ ăn cho ông lắm Ờ à, à, vậy hả? À, thôi thôi bà với sắp nhỏ ăn trước đi Tại vì à, bạn tôi lát nó có đẩy Thì thôi thôi Tôi lái xong rồi tôi qua nhà nó tôi ăn luôn nha Khỏi đợi tôi nha à, Rồi gì vậy á Rồi thôi à, vậy đi <cười> Biết chị khỏi nấu Sao vậy mà? Ba mày kìa ăn tiệc tao nôi sướng quá mà Mày không ăn đi mày nhìn tao hoàng chi vậy Mày mê tao hả? Kể ba ăn ngon quá Tại chỗ này bán ngon thiệt <cười> Mà chủ quán nhìn cái mặt không có duyên mà bán đồ ăn ngon chứ không? Ngon ăn thêm tô nữa đi Ăn tô được rồi Đâu phải bò đâu mà ăn dữ không? Sao tự nhiên bữa nay mày tự tế mày đãi tao ăn hả? À? Thì con đi dạy thêm, có tiền mà Mày dạy thêm sao mày không về nhà mày, mày, mày chui vô quán hả làm gì không? Con đi uống cà phê với bạn mà Sao bay làm gì trễ hả? À? Tắt dạ nói đúng Đáng này tao phải lái bi sớm không 
khách cửa nườm nượp nó bút liên tục khách mê ba mày lắm thằng vũ đánh năm sao không mà bữa tới giờ tôi đọc cái bình luận tôi cười muốn chết ba rồi không ấy nghĩ làm đi con nuôi cho <cười> má muốn sạc ớt luôn mày điên hả nghĩ làm ai nuôi mày à. nói thiệt mà chứ ba ông lớn tuổi rồi đi làm quê không thấy ông tốt đâu mày còn một năm nữa mày lo mày ăn học mày tập trung mày học thì tao không mày mốt mà ra trường mà có bằng mày làm kiến trúc sư tôi cảm ơn mày mày làm tàu xây dựng đi dạo để nghề có tiền mấy con học kiến trúc sư chán lắm bà ơi nhập cái ngành nào mày mới vui học nhạc học nhạc vướng mê nhạc tao cũng mê nè mê sao ba cấm con mê là mê ca nhạc là mê nghe nhạc còn cái chuyện mà mày theo nghề nhạc là tao mới cấm hai cái chuyện nó không liên quan mày hiểu không không có tương lai sao biết con theo ca hát không có tương lai giờ mày nhìn đi trong một cái cuộc thi âm nhạc á mày thấy cả ngàn người không ta tuyển xong ta lựa có một đứa là quán quân không trong bao nhiêu mùa quán quân bao nhiêu người là nực nổi tiếng mày này mày thấy cái bề nổi không mày thấy mấy người nổi tiếng không mày không nhìn mấy người chưa nổi tiếng mày thấy mấy người mà hát đình hát miễu hát làng nướng ngồi chợ rồi chưa thấy mấy người hát lót cái chuồng gà rồi chưa tao chở nè châu trực chờ người ta hát bữa nào mà khách không có bo nhiều khi không có tiền luôn cái lương nó còn bằng lương chạy xe của tao nữa có bằng cái tiền 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 người ta hát người ta vui cái tiền gì không có tiền không có gì vui á ở trên đời này không có cái gì không có tiền mà vui á cái nghề đó nó không có tương lai nghe cái cãi sao bà biết con không ai mướn hồi nãy con không đi cà phê đâu con đi hát đó con nói thiệt luôn con ca đường tháng nay rồi người ta mời con tới hát trả lương đàng hoàng một tuần hai lần mỗi lần tám chục người ta trả đàng hoàng nhưng con đâu có xin đâu vậy là hay lắm hả má sao mày lì vậy tao cấm mày hát bao nhiêu lần rồi mày cũng lén lén mà đi hát nữa hả tao có tiền mày ăn học đàng hoàng đúng là mày cá hát cá hát mà cãi cha cãi mẹ từ ngày mai nha mày nghĩ nha tao mà thấy mày đi hát một lần nữa mày đừng nhìn mặt tao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì 
thôi, bây giờ mình bị tối ngày mình bị ca hết.